రామసేతు నిర్మించిన వీరుడు నీలుడు రామాయణంలో రాముడు ప్రధాన పాత్రధార కావచ్చు మనుష్య రూపంలో సంచరించిన దేవుడే కావచ్చు కానీ ఆ అవతార పురుషుడు కూడా వానరులు అవసరం పడింది సీతమ్మ వారి జాడను వెతికి పట్టుకోవడం దగ్గర నుంచి రావణుని చెర నుంచి ఆమెను విడిపించడం వరకు అడు గడుగునా వానర సైన్యం రాముడికి తోడ్పడింది వారిలో సుగ్రీవుడు హనుమంతుడు జాంబవంతుడు వంటి పాత్రలు మాత్రమే మనకు తెలుసు కానీ మరో ముఖ్యమైన వానరుడు నీలుడు గురించి చాలా తక్కువ మంది విని ఉంటారు సీతమ్మ లంకలో ఉందని తెలియగానే వానర సేనంతా దక్షిణ దిక్కుగా కదిలింది రాముని అధిపాజ్ఞలతో సిగ్గురుని అధికారంతో కదిలిన ఆ సేనకు నీలుడు అనే వానరుడు నాయకత్వం వహించాడు నీలుడు అగ్నిదేవుని కుమారుడు మహాబల సంపన్నుడు అలాంటి నీలుని ఆధ్వర్యంలో వానర సేన సముద్ర తీరానికి వచ్చి నిల్చుంది అక్కడి నుంచి లంకకు చేరడం ఎలా అన్న మీమాంస మొదలైంది ఆంజనేయంతో సమానంగా నీలుడు కూడా ఆ సముద్రం మీదుగా లంక వరకు లంఘించగలడు కానీ మిగతా వానరుల పరిస్థితితో అందుకోసం సముద్రం మీద వారద నిర్మించడం ఒక్కటే మార్గమని పెద్దలంతా నిశ్చయించారు వారద నిర్మించాలన్న ఆలోచన బాగానే ఉంది కానీ ఆ పనికి సారథ్యం వహించేదెవరు దానిని సాధించేదేలా అన్న ప్రశ్నలు మొదలయ్యాయి అందుకు నలుడు అనే వానరుతో కలిసి నీలుడు ముందుకొచ్చాడు కొన్ని రామాయణ గాథలు నలా నీళ్ళ చిన్నతనానికి సంబంధించి ఒక కథను పేర్కొంటాయి ఈ నలా నీళ్ళు ఇద్దరు చిన్నప్పుడు మహా అల్లరి చేసేవారట ఋషులు తపస్సు చేసుకుంటుంటే వారి వస్తువులన్నింటినీ ఎత్తుకు వెళ్ళి నీటిలో పడేసేవారట అందుకని నలా నీళ్ళు నీటిలో ఏం వేసినా కూడా అవి మునిగిపోవంటూ ఋషులు శప్పించారు ఇప్పుడు ఆ సాపాన్ని వరంగా మార్చుకుని సముద్రం మీద వారద నిర్మించేందుకు నలా నీళ్ళు సిద్ధమయ్యారనమాట అలా వారి ఆధ్వర్యంలో రామసేతు నిర్మాణం జరిగిందిట నలుడు నీలుడు సముద్రంలోకి విడిచిన రాళ్ల మీద రామనామం ఉండడంతో అవన్నీ ఒక్క దరికి చేరి వారధి నిర్మితమైంది వారధిని దాటి లంకలోకి అడుగుపెట్టిన తర్వాత అయితే నీలుని పరాక్రమం వర్ణింప సఖ్యం కాదు తూర్పు వైపు సేనలకు నాయకత్వం వహిస్తూ లంకలో ప్రళయమే సృష్టించాడు కుంభకర్ణిని కుమారుడైన నికుంభుని నిలువరిచ్చాడు రావణాసనం సేనానాయకుడైన ప్రహస్తునితో తలపడ్డాడు శరీరం అంతా రక్తం ఎరలే పారుతున్నా కూడా వెనక్కి తగ్గకుండా ప్రహస్తునితో కలయిపడ్డాడు చివరికి పెద్ద బండరాతితో ప్రహస్తును మొదటంతో గెలుపు నీళ్ళు పరమైంది ప్రహస్తుని మరణంతో రాక్షస మూకులంతా చెల్లాచెదరైపోయింది ఇక రావణాసురుడు రంగంలోకి దిగక తప్పలేదు యుద్ధంలో కడుగుపెట్టిన రావణాసురుని నీలుడు తెగ చిరాకుపరిచాడు నీలుడు సంహరించేందుకు రావణాసురుడు అగ్నేయ అస్త్రాన్ని ప్రయోగించిన ఉపయోగం లేకపోయింది నీలుడు అగ్నిదేవుని కుమారుడు కావడంతో అతని మీద ఆ అస్త్రం పనిచేయనేలేదు ఆ తర్వాత కూడా నీలుడు మహోదరుడు వంటి రాక్షస ప్రముఖులు ఎందరినో సంహరించాడు మరోవైపు రామం చేతిలో రావణాసురుడికి చావు మూడడంతో యుద్ధం పరిపూర్ణమైంది రామకథలో నీలుని పాత్ర చిరస్థాయిగా మిగిలిపోయింది